Bentornati! Nella guida di oggi andrò a spiegarvi come duplicarvi in alta qualità con Snapseed, l'editor di Google. Sigla! Per poter duplicare una persona o un oggetto andiamo a scattargli tante foto cercando di tenere fermo lo smartphone poggiandolo su una superficie solida o utilizzando un treppiedi. Inoltre, teniamo bene a mente che il soggetto non deve mai essere nello stesso punto. Il passaggio successivo è aprire Snapseed e se ancora non l'avete installato potete farlo cercandolo sul Play Store o cliccando sul link in descrizione. Una volta aperta l'app andiamo a impostare la risoluzione massima cliccando sui tre puntini in alto a destra e regandoci successivamente nelle impostazioni. Qui, oltre a decidere se applicare il tema scuro, dovete scegliere di non ridimensionare l'immagine e utilizzare un formato JPEG al 100%. È noto che condividendo le foto sui social esse perdono qualità, ma io personalmente preferisco averle al 100% della loro risoluzione salvate in galleria. Premiamo sul più al centro ed apriamo la prima delle foto che abbiamo scattato. Clicchiamo adesso sulla matita e scorriamo le opzioni fino ad arrivare a esposizione doppia. Andiamo ora ad aggiungere il secondo soggetto cliccando sul simbolo per l'aggiunta delle immagini. Così, andando nel menu opacità, impostiamo il tutto al massimo. La prima foto sembrerà sparita, ma non è così. Andiamo sul simbolo in alto e poi su Visualizza modifiche. Premiamo allora su Esposizione doppia e sul simbolo del pennello. Ed andiamo a colorare nel punto in cui è stato posizionato il soggetto per la seconda volta e confermiamo con la spunta. Ed ecco così che l'effetto ha preso forma. Ripetendo l'operazione possiamo aggiungerci tutte le volte che vogliamo nella foto. All'inizio vi ho detto di tenere lo smartphone fermi su una superficie solida o su un treppiedi per far uscire lo sfondo omogeneo dietro tutti i soggetti clonati. Inoltre i soggetti non devono mai essere sovrapposti perché rischieremmo di deformare il soggetto o tagliarlo in alcune parti del corpo. Una volta conclusa l'operazione di clonazione dei soggetti o degli oggetti, possiamo modificare la foto normalmente o aggiungerci il filtro che più ci piace. Fatto tutto, siamo pronti per salvare la foto in galleria cliccando sul simbolo in basso a destra e poi su Salva. Potrete poi condividere la foto sui social o in chat con i vostri amici che vi chiederanno sicuramente qual è il vostro segreto. E con questo è tutto, io e Tobi vi ringraziamo per la visione e vi aspettiamo nel prossimo video.